ഹായ് എവരി വൺ ഡിറ്റക്ഷൻ കൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ സെൻറ്റിലേഷൻ കൗണ്ടേഴ്സും ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലർ ട്യൂബ്സും സി സി ഡി ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം സെൻറ്റിലേഷൻ കൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും മെഷറിംഗ് ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് സെൻറ്റിലേഷൻ കൗണ്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ സെൻറ്റിലേറ്ററിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ എഫക്റ്റ് വഴി ഫോട്ടോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺസ് ലൈറ്റ് പൾസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒരു സെൻറ്റിലേഷൻ കൗണ്ടറിന് മൂന്ന് മെയിൻ പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റിലേറ്റർ സെക്കൻഡ് വൺ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലർ ട്യൂബ് തേർഡ് വൺ കൗണ്ടർ ഈ സെൻറ്റിലേറ്ററിനെയും ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലർ ട്യൂബിനെയും കൂടി സെൻറ്റിലേഷൻ ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അറ്റോമിക് റേഡിയേഷൻ സെൻറ്റിലേറ്ററിലൂടെ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലർ ട്യൂബ് കടന്നാണ് കൗണ്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻറ്റിലേറ്ററിലാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ വന്ന് പതിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫോട്ടോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം അവിടെയുള്ള ലൂമിനസെൻറ്റ് സെൻറ്റിലേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഫോട്ടോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ്സും യു വി അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാർട്ട് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കൗണ്ടർ ഉള്ളത് സെൻറ്റിലേഷൻ ഡിറ്റക്റ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻകമിങ് ഫോട്ടോൺസ് സെൻറ്റിലേറ്ററിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നത് സെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഒരു സെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ കാണും മെയിൻലി സോഡിയ അയഡൈഡ് ആയിരിക്കും താലിയും ചെറിയ അളവിൽ ഇതിനകത്തൊരു കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സെൻറ്റിലേഷൻ ഫോട്ടോൺസ് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാതോഡിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നു ഫോട്ടോ കാതോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ഡയനോഡ്സ് വഴി ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബിൻ്റെ ആനോഡ് പോർഷനിലെത്തുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൗണ്ടറിൽ ഡിറ്റക്റ്റും ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സോഡിയ അയഡൈഡ് സീഷി അയഡൈഡ് കാഡ്മിയൻ ടങ്സ്റ്റേറ്റ് അമോർഫസ് സിലിക്കൺ തുടങ്ങിയ സിൻറ്റിലേഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ സെൻറ്റിലേറ്ററിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അയണൈസ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് സെൻറ്റിലേഷൻ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സെൻറ്റിലേഷൻ ലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻറ്റിലേഷൻ മെറ്റീരിയൽസിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് എപ്പോഴാണോ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷനിൽ നിന്നുള്ള എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എപ്പോഴാണോ ഈ ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ച് ബാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഫോട്ടോണിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോട്ടോൺസ് ക്രിസ്റ്റലുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് സിൻറ്റിലേറ്ററിനകത്തുള്ള ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ക്രിസ്റ്റലിലെ ആറ്റംസിനെ അയണൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫ്ലാഷസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റ് യു വി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആകാം ഈ ഫിനോമൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ലൂമിനസെൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെ ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമേ ലൈറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പോർഷൻസ് എല്ലാം ഹീറ്റായിട്ട് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പി എം ടിയുടെ ഫോട്ടോ കാതോഡിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ലോ എനർജി ഫോട്ടോൺസ് വീണ്ടും ഒത്തിരി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എജക്ട് ചെയ്യുന്നു കാതോഡിനും ഡയനോഡ്സിനും ഇടയിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടോളം ഡയനോഡ്സ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴാണോ ആദ്യത്തെ ഡയനോഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് സെക്കൻഡറി എമിഷൻ വഴി ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ഡയനോഡ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ടെൻ
എന്നാൽ ഓർഗാനിക് സിൻറ്റിലേറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസും ലോ ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടും ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ തന്നെ ആറ് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ഓർഗാനിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡ്സ് ഇൻഓർഗാനിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്യാസസ് ഗ്ലാസസ് നോർമൽ കേസിലെല്ലാത്തിലും തന്നെ ലൂമിനസ് സെൻസ് എന്ന ഫിനോമിനാണ് സിൻറ്റിലേറ്ററിൽ നടക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡിനേക്കാളും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഫിനോമിനൻ ഫ്ലോറസൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഫിനോമിനൻ ഫോസ്ഫോറസൻസ് ആയിരിക്കും ആ പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ആയിരിക്കും ഇൻഓർഗാനിക് സെൻറ്റിലേറ്റർ ക്രിസ്റ്റൽസ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതുതന്നെയാണ് ഇൻഓർഗാനിക് സെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെയും ബേസ് തിരിച്ച് ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ എമിഷൻ നടത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻലെസ് ട്രാൻസിഷൻ വഴിയോ ആയിരിക്കും ലാർജ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും ഇൻസുലേറ്ററിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മൈനൂട്ട് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പുള്ള കേസുകളിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുക ചില കേസുകൾ നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ജൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു നോൺ ഡോപ്ഡ് സെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം പ്യൂർ ക്രിസ്റ്റലിലാണെങ്കിൽ ലാർജ് ഓവർലാപ്പ് ആയിരിക്കും അബ്സോപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രയും എമിഷൻ സ്പെക്ട്രയും തമ്മിൽ എന്നാൽ ഡോപ്ഡ് ക്രിസ്റ്റലിൽ എനർജി ഓഫ് ലൂമിനസൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജിയെക്കാളും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പ്യുവർ ക്രിസ്റ്റലിലാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ച് ബാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വേവ് ലെങ്തിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഓർഗാനിക് സിൻറ്റിലേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സിൻറ്റിലേറ്ററിൽ സീഷ്യ ഐഡേണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെയും പ്രോട്ടോൺസിനെയും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സോഡിയ ഐഡേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗാമ വേവ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ലിഥിയം ഐഡേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓർഗാനിക് സെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓർഗാനിക് സെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആഫ്തലിൻ ആന്ത്രാസിൻ എന്നിവയൊക്കെ മോണോക്രിസ്റ്റൽസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സോൾവൻറ്റിനൊപ്പം സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ ടെർഷറി ഫ്ലവേഴ്സ് വേവ് ലെങ്ത് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടിയുള്ളതിനെ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു മോളിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൂറസൻസിൻ്റെ ഫോസ്ഫോറസൻസിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് യു വി റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഇവ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ടിൻ്റെ ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ബേസിലാണ് സിൻറ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലൂറസെൻസും ഫോസ്ഫോറസെൻസും നോക്കാം സെയിം സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള എമിഷനാണ് ഫ്ലൂറസെൻസ് എക്സാമ്പിൾ സിംഗ്ലറ്റ് ടു സിംഗ്ലറ്റ് അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫോസ്ഫോറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കിടയിലാണ് നടക്കുന്നത് ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സിംഗ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള എമിഷനാണ് ഫേസ് ഫോറസെൻസ് ഇത് ഫൊർബിഡൻ ആണ് വളരെ വീക്ക് ആയിരിക്കും സ്ലോ പ്രോസസ്സുമായിരിക്കും സിൻറ്റിലേഷൻ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ലോ ഗാമാഡോസ് റേറ്റ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീറ്റാഡോസ് റേറ്റ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവ ദുർബലമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പെൻസീവും ആണ് കണ്ടാമിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല റേഡിയേഷൻ ഫീൽഡ്സിനെ മാത്രമാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിൻറ്റിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഇവ ഹൈ എനർജി ഫിസിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആസ്ട്രോ പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ
വൈബ്രേഷൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പി എം ടീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഫോട്ടോ കേതോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് കാരണം അതിൻ്റെ സർഫസിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺസിനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്കി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഫോട്ടോ കാതോഡിൽ നിന്നും വരുന്ന ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസും ഫസ്റ്റ് ഡയനോഡിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡയനോഡുകളിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൾസ് ഒത്തിരി ലാർജ് ആകുന്നത് വരെ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പി എം ടിയുടെ അവസാന ഭാഗത്തുള്ള ആനോഡിലാണ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇലക്ട്രോണിക് പൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് പൾസ് പ്രോസസ്സിങ്ങായിട്ട് മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് അയക്കുന്നത് സിഗ്നൽ ഫോമിലാണ് ഫോട്ടോ കാതോഡിൽ വെച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ സിഗ്നലിനെയും കൂടി ആനോഡിൽ ശേഖരിക്കുന്നത് വേരിയൻ ടൈപ്സ് പി എം ടീസ് ഉണ്ട് ഓൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു പി എം ടി ആണ് വെനീഷ്യൻ ബ്ലൈൻഡ് സ്ലോ റെസ്പോൺസ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബോക്സ് ആൻഡ് ഗ്രിഡ് ടൈപ്പ് പി എം ടി ഉണ്ട് ഇതും ഓൾഡ് പി എം ടി തന്നെയാണ് സ്ലോ റെസ്പോൺസ് ടൈം തന്നെയാണ് ഇതും തരുന്നത് പക്ഷേ ലാർജ് പി എം ടികളിൽ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് സർക്കുലർ ഗ്രിഡ് ആൻഡ് ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ ഇവ രണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ടൈമാണ് ഇവ നമുക്ക് തരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സി സി ഡി ചാർജ്ഡ് കപ്പിൾഡ് ഡിറ്റക്ടർ ആണ് ഇതൊരു ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ ഡിറ്റക്ടർ ആണ് പിക്സലായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ആർക്ക് ഓരോ പിക്സലിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഒരു ചാർജ് കപ്പിൾഡ് ഡിറ്റക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിൻ്റെ അനാട്ടമിയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ചാർജ് ചെയ്യും പിക്സലിൽ നിന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ചിപ്പിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എഗെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിക്സൽസ് കൊണ്ടാണ് സി സി ഡിസ് കമ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിക്സൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പിക്സൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജസിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനകത്തേക്ക് അലോ ചെയ്യുകയും അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായ പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പേഴ്സിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ പിക്സലിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനകത്ത് ഗ്യാദർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അവ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർമെൻറ്റുമാണ് പിക്സൽസ് അരയുടെ എൻഡിൽ ഡമ്പായി കിടക്കുന്ന ചാർജിന് സീരിയൽ രജിസ്റ്റർ ആക്കുന്നു സീരിയൽ രജിസ്റ്റർ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ട് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സി സി ഡി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് ഡൊമൈനിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ടൈം സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സി സി ഡി മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ അരയായിട്ടായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ലൈൻ അരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ അരയായിട്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജിങ്ങിലും സി സി ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഇമേജിങ് ആണ് ഇവ തരുന്നത് സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സി സി ഡി ലീനിയർലി ആണ് ലൈറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോണിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും നമ്പറും ഒക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സി സി ഡി വഴി കഴിയുന്നു ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലും ഹോളോഗ്രാഫി സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ സി സി ഡി വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സി സി ഡി ഒരിക്കലും ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് അല്ല സി സി ഡി സാമ്പിൾഡ് ഡേറ്റ ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അനലോഗ് ഡിവൈസ് ആണ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലൈറ്റ് ഇൻഡൻസിയുടെ കളക്ഷന് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് സി സി ഡിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിറ്റക്ഷൻ കൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക്